inaweza kusogea kwenda mahali yote. Mgusi wa kunyosha, Jimmy anakuja kuweza kuchana na kuangalia. Mfupa wa goti uko nje. Inatisha mno. Hawezi kwenda naye mahali yote tena. Alichomwambia mke wake ni kitu kimoja. Nisikilize kwa makini. Usiofia chochote kuhusiana na mimi. Msaidie mtoto wetu. Fanya juu chini ondoka na mtoto wetu hapa. Hakisha mtoto wangu anatoka hapa salamu pamoja na wewe. Mimi nitakuwa salamu. Sawa? Nitakuwa salamu. Inabidi kuweza kwa hapa matumaini. Lakini mke anampenda mumewe mno. Na yeye mkono wake umepigwa meno. Haya. Ondoka na mtoto. Mayra akamwambia mama tuondoke. Tuondoke. Lakini mkono wa mama umekatwa unaninginia. Aliona hii safari itakuwa ni mtihani mzito kwa watu wao. Jamaa Jimmy alimpatia mjomba bunduki pamoja na risasi. Jitetee. Kwa hatari yote itakayoweza kuja, jitetee. Lakini mke anasema hapana. Alirudi kwa mumewe. Kucheki mkono. Yaani ni nyama ndio imeshikilia. Mama alimgusa mai akamwambia hapana, usitafute dawa yote. Ya kutaka kunifanyia mifestidi. Kilicho baki kwa sasa katika hii safari. Jukumu lako ni moja. Msaidie mwanangu utoke naye hapa. Nana. Mimi nitabaki hapa na mume wangu. Una akili zote? Bruno unaweza kuweza kutoka ukiwa hai? Kambi hapana, haiwezekani. Nitakupa mtihani na itakuwa ni ngumu kuweza kufanikisha tafeli wote na tafia hapa. Ni bora si tubaki. Lakini mwanangu atoke salama na kukabidhisha wewe. Fanya juu chini. Mwanangu abaki salama. Hilo tu ndo umbi langu la mwisho na sina kingine. Da, Mayra anapewa mtihani. Ka, toto kadogo mno. Yupo na Jimmy. Ngine wote washamalizwa. Na chatu wamejaa kila kona. Kwa hiyo salama ni kutoka katika hiki kisiwa. Na si kusema utapigana nao kwa maliza. Ujui wapo wangapi. Mzee akabaki na mke wake pale, akakubali kama ni kufa wafie hapa. Mayra akamchukua mtoto pamoja na Jimmy kusonga mbele kuangalia kama kuna uwezekano wa kuweza kupata njia kwa watu wa ndani. Sijui kama itawezekana. Na huko alipoweza kuingia ndo kule mwanzo matatizo yalipoweza kuanzia. Kule maeneo ya awasi kwenye zile paipu za maji. Mama aliaki liko ni mbaya. Ku survive ilikuwa ni ngumu. Mume Bele macho yake anashuhudia na mpoteza mke wake katika mikono yake. Anasema ndio hivyo. Jambo la komba ni mtoto wetu tu aweze kubaki salama. Lakini mama alipoteza maisha. Jamaa lilia kwa uchungu, kelele ziliwatisha watu. Kulikoni. Katoto haka hapa. Jimmy na Mayra watafanya nini? Watatoka salama salamini hatuwezi kujua. Wanaita ulari. Wakaingia katika ramani. Sababu mjengo tayari ulishaweza kuona pale ndani. Ndiyo ulikupo na pointi maalum. Sehemu ambapo inasemekana kwamba Aziz kwa kiasi kikubwa alifanyia kazi yake hapa. Kwa hiyo kama keza kufuatilia mchoro, watapata njia ambayo ni emergency takaweza kuatoa mpaka nje. Na hilo ndio la muhimu kwa sasa. Mara. Hatimo tuone jumene. Unaona rodi hapa ndipo mali inabidi tuweze kupatafuta. Nafikiri kuna mifuniko ile au zile tunasema ni window madirisha ya grill mbaye inaonekana kabisa kwamba inawezekana kuweza kuatoa mpaka nje wakaweza kupata usafiri wote wa boti na kuweza kuondoka kwenye hichi kisiwa. Jamani kwamba anaua nyoka huko analia maana anajua kifo kipo karibu naye. Beba risasi anaweka wanakuja ni wengi. Ular ama python. Mwenye meno. Chatu mwenye meno. Chuma. Sasa utamaliza wote. Hali ilikuwa ni mbaya na kifo ndio hicho hapo. Bongi la dude ilipo juu. Ni ukunga tu biashara ikaisha. Mke na mume kwa heri. Kabaki mtoto Mayra pamoja na Jimmy. Katoto kametulia. Yaani hakawazi chochote kusiana babake wala mamake. Yenyewe ametulia tu. Bila. Mtoto atawaza nini? Sebenarnya saya tak pernah berhenti berharap. Wenda hii ndo hatima yetu mwisho. Boleh tak? Atuisi dulu. 
Lakini hata yale maneno nilikuwa nikiweza kuambia mwanzo yalikuwa yana maana hii kwamba huna ndoto ya kutengeneza familia. Pointi yake ni kwamba alivutiwa na binti huyo. Ukweli unakuja kuweza kusema wakati uko kwenye matatizo. Lakini anyway. Kazi endelee. Wakawasha mwanga kwanza. Naona ndio eneo la kwanza hawasi hapa. Bala litokea, mziki ulianzia huko. Uchimbuko ulianzia hapa. Huko alipo kuna hatari. Binti alimwambia na shukuru kwa kila kitu na pia nimekuelewa. Tumalize kazi moja mambo mengine yatafuata baadaye. Jamaa alitabasama, kaona jibu litakuwa zuri. Kwamba tumalize kazi hii. Alafu mambo mengine yatafuata baadaye. Kwamba jibu ni sahihi tu, ndio. Shakubaliwa. Sasa kazi na dao. Ngoma inogire. Ngoma mbele kwa mbele. Watatoka. Vipi uko salama? Kia usijali ni utelezi tu. Pressure chochote kigusa tu unajua tayari. Chatu huyu hapa. Kumbe ni tawi vikamba kamba hivyo. Haja ndogo na kubwa na bipu kwa wakati mmoja alafu choo iko mbali. Si mchezo. Aliomba tochi. Sehemu hii mtu inaonekana kupita kabisa. Niliko. Alimwomba binti amsubiria kwa sababu kuweza kuangalia usalama uko mbele uko vipi. Kwa sababu anakwenda na ramani. Na ndivyo inavyoweza kuongoza. Pita hapa pita hapo tutokea simu fulani kuelekea simu fulani. Jimmy akafanikiwa. Kupita salama. Kini sehemu hii inaonekana kuna mteremko kwa chini sijajua kuna nini kujisogeza kumbe kuna utelezi. Sangape stelezi? Anashuka chini. Wewe. Jishikilia chini kuna bonge ya shimo. Ni kama kisima cha maji. Jimmy. Kavimba ikabidi kuweza kufata sasa. Kuna ngazi pembeni ya chuma ipo. Myra. Kutaka kujua kilichomkuta Jimmy ikabidi kuweza kumtanguliza mtoto na yeye kuweza kupita kuelekea ukoko. Maana amesikia ukunga tu mtanguliza mtoto sasa kupita ni ngumu kwa sababu kuna begi mgongoni na ashafika katikati kurudi haiwezekani kwenda mbele haiwezekani kanasa katikati kutokana na begi mara mtoto kavutwa he kilichomvuta mtoto nini ndio inabidi kuweza kupambana vua begi pale pale atoke kumwangalia mtoto kachukuliwa na nani au ndo chatu kafanya yake ana chatu angalia mtoto ye yeah, ana meza tu Anaita Jimmy Kimia. Mtoto yuko hapa elewi. Kajua kwisha. Kwisha. Wewe. Kombe ni Jimmy. Yule alimchukua mtoto. Mbuzi mkubwa wewe. Unajua mentisha. Tuachane na haya. Na Jimmy po salama mtoto yuko salama. Bawa hado la Luana. Anasema nafikiri njia ipo. Toa kamba. Tushuke chini. Njia tulikuwa tukaweza kuitafuta ipo chini. Funge kamba shuke chini. Kapitia ngazi. Shuka kwenye maji huko. Yaani njia hii kuweza kuipata ni kufata maji kwamba yanatokea wapi. Kishajua maji yanatokea wapi ndio njia yao pia kuweza kutoka. Bele alifanikiwa kuweza kuona hayo madirisha. Ndio haya hapa. Kuna la kwanza na lingine la, la pili liko mbele unatoka nje moja kwa moja usalama wa maisha yako unakuepo. Mwamba kavimba kuweza kuchomoa la kwanza lakini kama kuna kitu inakuja. Ya, yeah, la kwanza kangoa. Mpandishe mtoto. Ngoma inakuja. Ular. Anashuka kule kule aliposhuka wao. 
Mbamera, bibini. Nchukue mtoto haraka. Mbamera. Chukue mtoto haraka. Ila tamu. Ashaingia kwenye maji. Ninoma. Jimmy inabidi kuweza kukaa tension. Jiu kama kuna kutoka hapa. Binti Vimba kuweza kufungua na hapo apite upande wa pili. Ulari chini ya maji. Chuma. Alimua mmoja. Vipi uko salama? Wakafanikiwa kuweza kufungua kabisa njia kutoka ndio hapo. Maira wa kwanza inabidi kuweza kumchukua mtoto wakati wa Jimmy naye anakuja. Maliza kazi, kumbe kuna chatu mwingine. Bara. Kama tabunduki. Maira. Kaka macho mguu. Jimmy. Weka target ya pigi risasi. Risasi misha. Maira anabidi kuweza kumkamata Jimmy. Vuta vuta naye chatu ana nguvu. Kashamu viringisha. Jimmy alijua hapa yeye ni wakufa. Jikaze. Baki na mimi. Ah wewe. Kashamu zunguka anambia pana Maira niache. Pana sisi kukuacha. Saidia maisha yako na mtoto niache mimi. Huu ndio mwisho wangu. Haijapangwa tu pamoja. Jimmy alikombwa. Na biashara inaishia hapo. Hiyo ndo kazi ya Ular. Binti limuma mno. Daika za mwisho kabisa. Hatua ya mwisho. Biashara Jimmy mtu aliweza kupigana na kupigania maisha yake pia. Anapoteza maisha. Kabla ya kumjibu jibu lake, alikuwa keza kulisubiri. Kabaki na mtoto mdogo huyo hapa. Nini kinafuata? Watafanikiwa kuweza kutoka katika kisiwa cha Panjang. Yetu macho. Bado ngoma inazidi kusonga mbele. Mashine bado kabisa. Ular. Na the king himself. Palivo pambazuka. Binti alifanikiwa kuweza kukutana na boti ambayo ilikuwa imejipaki tu pembezoni. Alimwa kuichukua yeye na mtoto tayari kuweza kuifunga safari kondoka kwenye kisio kilichokopo na mziki mzito, majoka ya ajabu, chatu yenye meno, waliojulikana kama Ular. Lakini kuna sanduku moja ambalo nafikiri boti inatumika na wavuvi. Alikuwa kimbembeleza mtoto kwamba usilie. Fata big lake. Ngale kama kuna chochote kitu. Lakini kuna ngoma inagonga kwenye sanduku. Maira anageuka nini? Bablai. Bwe. Ngoma bado ipo. Hii hapa ni sehemu ya kwanza lakini hatujui kwamba sehemu ya pili ni lini itatoka. Ila pindi itakapoweza kutoka Ular. Party 2. Tutaipiga tu. Toa pressure kwa sasa bado siko nayo. Hiyo hapo ni party 1. Napatikana pale kwa kaka Daru nimekuambia ni kari yako mtaa wa Agri. Opposite kabisa na le kanisa la KKT ukifika pale. Basi huduma safi kama hizo kijanja zinapatikana. Hii hapa ni kutoka full respect family mzigoni kama kawaida and the king can kill. Lakini usisite wala usiate. Baada hii kuna nyingine kali pia inakuja. Kam kao. Unanjoli,